c'est Lully qui a créé la tragédie lyrique française et à chaque fois, il remet en cause le modèle qu'il a créé lui-même. Assis et Galatée, c'est son dernier opéra, entre guillemets, une pastorale héroïque et non plus une tragédie. Il y a là un ton un petit peu différent, une forme différente, puisqu'il écrit sur trois actes et, euh, et que ça regorge évidemment, comme toujours chez Lully, de, de merveilles. Pour cette production d'Assis et Galaté, j'ai réuni euh, beaucoup de fidèles. Donc euh, Ambroisine Bré, qui a été déjà sur deux précédentes tragédies lyriques que j'ai faites, euh, euh, plus le ballet La naissance de Vénus. Il y a Cyril Oviti, avec qui j'ai pratiquement fait tout. Mes, euh, mes armes sur Lully, euh, pratiquement sur tous les disques, il est là. Robert Getschel aussi, qui a été un, un fidèle défenseur de ce répertoire avec moi. Euh, Edwin Crossley-Mercer, qui est un magnifique basse et qui, euh, effectivement, au fur et à mesure qu'on avance dans l'œuvre de Lully, est euh, souvent présent avec nous. Philippe Estef aussi, un magnifique baryton. Déborah Caché, qui est une nouvelle trouvaille, je dirais, une nouvelle recrue et qui, euh, qui récupère ce style avec beaucoup de charme. Puis Bénédicte Torrent aussi. Qui a, qui a participé à pas mal de volumes de l'intégrale Lully. Donc euh, voilà, je, je me sens très à l'aise parce que je, je sais que ces interprètes sont au courant de ce que je cherche. Et, euh, et donc il y a cette, cette volonté de bien faire et de servir ce, ce Lully avec euh, le maximum d'investissement puisque c'est une musique qui pourrait être un petit peu statique. Assis et Galaté est une œuvre à part dans l'œuvre de Lully et donc il faut la, la regarder avec un regard particulier. Trouver toute ce, cette substance, cette matière extrêmement euh, spécifique à l'œuvre. Donc euh, Assis et Galaté est une œuvre différente, il faut la découvrir. Mmh.